before watching the video subscribe the channel and then click on the bell icon to get all the update videos hello assalamu alaikum this is english hospital 24 channel you are going to enjoy a great lesson of this channel and those who want to speak english fluently and those who want to write english correctly and fluently those who are not good at free handwriting this lesson will be very much useful and very much important for those students let's see this is translation for spoken in english and free handwriting there are some students there are some job seekers who cannot write english correctly who don't know the process of speaking or writing english so this lesson is important for the students who are going to sit for basic examination because there are some questions on this lesson of translation from english to bengali or bengali to english it's important for the students who are interested in taking bank job in if you want to be qualified in bank job examination written examination in bank examination you must need translation part and it's also important for the students who will sit for bcs or written examination because there are great marks there are biggest marks in written examination on this lesson of translation from english to bengali and bengali to english so i want to help you i want to assist you i want to give you a guideline to improve your spoken english and free handwriting there i have delivered several lessons on this lesson how to improve your free handwriting how to make sentence in your free handwriting and spoken english if you watch those videos from the description box and if you go through the description box you will get link of those videos there and you will just visit the video lesson and you will get complete idea how to improve your free handwriting and speak in english so before we to enjoy this lesson i would like to invite you to subscribe this channel and watch more videos from this channel and you will get several lessons on english language and grammar and you will get suggestion for your different types of job examination and board examination let's see i have written some bengali sentences here first one is jotoi porbe totoi shikhbe ei jotoi ebong totoi bolte ekti technique royeche sei technique ti jodi moner bhage karo tahole ei ekti technique diye shoto shoto sentence toiri korte parbe to sei technique ti mone rakhte hobe prothomoto jotoi porbe totoi shikhbe etir technique ti hocche the more the more that means diye pore comparative ebong ditiyo ongsho diye pore comparative যতই পড়বে দা মোর এখানে যেহেতু সাবজেক্ট সাইলেন্ট যেখানে থাকে সেখানে আমরা সাবজেক্ট হিসেবে ইউ ইউজ করব দা মোর ইউ পড়বে রিড দেন কমা দা মোর ইউ রিড তারপর ততই শিখবে দা মোর ততই বলতে দা আবার মোর দ্যাট মিন্স ওখানেও কম্পারি এখানে কম্পারি দা মোর ইউ ক্যান লার্ন the more you can learn je jotoi porbe totoi shikhbe jotoi likhbe totoi shikhbe tale the more you write the more you can learn ebhabe kore ei ekti structure diye doinondir jibone kotha bolar khetre oshongko sentence toiri korte parbe ebong ekhane ami je sentence gulo niyechi ei sentence gulo muloto bigoto dine bibhinno porikkhate admission test shoho onek chakurir porikkhate ei translation akare eguli eshe তো আমি এখানে সেগুলো ট্রান্সলেট করেই তোমাদের দেখাবো যে কীভাবে কোন টেকনিক প্রয়োগ করে কীভাবে একটি সেন্টেন্সকে বাংলা থেকে ইংরেজি করতে হয় ইংরেজি থেকে বাংলা করতে হয় তো এখানে যে যতই এবং ততই যখন বোঝাবে তখন উভয় অংশে দিয়ে পরে কম্পানি ইউজ করে সেন্টেন্সগুলো ট্রান্সলেট করতে হবে তাহলে দা যতই এবং ততই বোঝাতে দ্য মোর এবং সেকেন্ড ক্লোজেও দ্য মোর তাহলে প্রথমে রয়েছে পড়বে তাহলে দ্য মোর ইউ রিড দ্বিতীয় অংশে ততই শিখবে তাহলে দ্য মোর ইউ ক্যান লার্ন দ্যাট মিন্স এখানে সাবজেক্ট আমরা সেকেন্ড পার্সন ইউজ করেছি এখানেও সেই সেকেন্ড পার্সন ইউজ করবে তাহলে এখানে দ্য মোর ইউ লার্ন দিলেও হবে ইউ ক্যান লার্ন দিলেও হবে যে কোনো একটি দিলেই হবে এই হচ্ছে 
যে যতই এবং ততই বুঝলে দা মোর প্রথম অংশে দ্বিতীয় অংশ দা মোর এই টেকনিকটি মনে রাখতে হবে স্ট্রাকচারটি যতই কথা বলবে ততই কম শিখবে দ্যাট মিন্স জেনারেল সাধারণত আমরা কথা বলার সময় যদি কেউ একজন শেখানোর বিষয়ে বা কোনো কিছু শিখে শিখাচ্ছেন সেই অবস্থায় যদি কেউ কথা বলে তখন বলে থাকি আমরা সাধারণত যে বেশি কথা বললে কিন্তু শিখতে পারবে না সেই টেকনিকটি তো এখানে যতই কথা বলবে দা মোর ইউ স্পিক দ্য মোর ইউ স্পিক কম এখানে মোহর হবে না এখানে কম্পারেটিভ মূল কথাটি হচ্ছে দিয়ে পরে কম্পারেটিভ এখানেও দিয়ে পরে কম্পারেটিভ তাহলে কমের ক্ষেত্রে কম্পারেটিভ হচ্ছে দ্য লেস এখন অনেকে মনে করতে পারে যে সুপারেটিভ ডিগ্রি বলবে দিয়ে পরে নো এটি হচ্ছে এখানে এটি বিশেষত্ব বা টেকনিক দ্য লেস ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য লেস ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড তাহলে দ্য মোর ইউ স্পিক দ্য লেস ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড যতই কথা বলবে ততই কম শিখতে পারবে তো এই যে যতই ততই বোঝাতে এই স্ট্রাকচারটি অনুসরণ করে সেন্টেস তৈরি করতে হবে এবং এভাবে করে অ্যাডমিশন টেস্টের যে পরীক্ষা রয়েছে সেখানে বিসিএস পরীক্ষাতে এন টি যে পরীক্ষাগুলো রয়েছে ব্যাংকের পরীক্ষাতে এরকম সেন্টেন্স থাকে অনেক জায়গাতেই আমি দেখেছি সেগুলো থেকেই নিয়েছি তারপর হচ্ছে সকাল থেকে গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি হচ্ছে তাহলে কি হচ্ছে বৃষ্টি হচ্ছে তো এটি যখন ব্যক্তিগত সাবজেক্ট না থাকে সেক্ষেত্রে আমরা সাবজেক্ট হিসেবে ইন্ট্রোডাক্টরি সাবজেক্ট ইট বা দেয়ার ব্যবহার করি অবস্থান বোঝাতে দেয়ার ব্যবহার করি কোনো যে সাধারণ কথা বোঝালে সেক্ষেত্রে ইট ব্যবহার করি তাহলে ইট সকাল থেকে হচ্ছে তার মানে হচ্ছে কাজটি শুরু হওয়ার সময় এখানে উল্লেখ করা রয়েছে যদি কোনো কাজ শুরু হওয়ার সময় উল্লেখ করা থাকে এবং সেই কাজটি যদি এখনও চলছে সেরকম বোঝায় সেক্ষেত্রে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স ইউজ করতে হবে দ্যাট মিনস সাবজেক্টের পরে হ্যাভ বিন হ্যাজ বিন এরপরে ভাবের সাথে আইনজি এখানে ইট হচ্ছে সিঙ্গুলার সিঙ্গুলারের ক্ষেত্রে হ্যাজ বিন বসে ইট হ্যাজ বিন তারপর হলো মূল ভাব কি হচ্ছে বৃষ্টি হচ্ছে শুধু হচ্ছে বলতে এখানে কোনো কথা নেই বৃষ্টি হচ্ছে তাহলে রেইন অর্থ হলো বৃষ্টি হচ্ছে এর সাথে রেইনিং ইট হ্যাজ বিন রেইনিং সকাল থেকে বৃষ্টি হচ্ছে তা সকাল থেকে এটি হলো নির্দিষ্ট সময় নির্দিষ্ট সময়ের উল্লেখ করা থাকলে সেক্ষেত্রে আমরা সময়ের ভাবে সিন্স লিখবো সিন্স মর্নিং সিন্স মর্নিং সকাল থেকে বৃষ্টি হচ্ছে ইট হ্যাজ বিন রেইনিং এখন এখানে যদি কথা রয়েছে ঘুরি ঘুরি বৃষ্টি হচ্ছে এই গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি হওয়ার একটি কথা রয়েছে সেটি হচ্ছে এটি মনে রাখতে হবে যদি শুধু বৃষ্টি হওয়ার কথা বলতো তাহলে আমরা রেইনিংয়ে লিখতাম এখন যেহেতু ঘুড়ি ঘুড়ি বৃষ্টি হচ্ছে এই ক্ষেত্রে একটি কথা রয়েছে ড্রিজলিং তাহলে ইট হ্যাজ বিন ড্রিজলিং যদি ড্রিজলিং কথাটা না থাকতো ঘুড়ি ঘুড়ি কথা না থাকতো তাহলে এখানে রেইনিং দিয়ে বসতো তাহলে যদি বলতো দুই ঘন্টা ধরে ঘুড়ি ঘুড়ি বৃষ্টি হচ্ছে তাহলে তখন সেটি নির্দিষ্ট সময় নয় তখন এখানে শুধু এই সিঞ্চি জায়গায় ফর বাকি সবই ঠিক থাকবে তার মানে যে ইট হ্যাজ বিন রেইনিং বা ডিজলিং ফর টু আওয়ার্স দুই ঘন্টা ধরে হচ্ছে এই ধরনের সেন্টেন্স পরীক্ষাতে আসে বা আমরা কথা বলার সময় ব্যবহার করে থাকি যে আমি তোমার জন্য দুই ঘন্টা ধরে অপেক্ষা করছি তাহলে আই হ্যাভ বিন ওয়েটিং ফর ইউ ফর টু আওয়ার্স আমি তোমার জন্য দুই ঘন্টা ধরে অপেক্ষা করছি সেরকম তারপর আমি তোমার জন্য সকাল থেকে এখানে অপেক্ষা করছি এরকম যদি কাউকে কোনো কিছু ইংলিশে বলতে হয় তাহলে সেখানে তুমি এরকম ব্যবহার করতে পারবে যে আই হ্যাভ বিন ওয়েটিং ফর ইউ সিন্স মর্নিং আমি সকাল থেকে তোমার জন্য অপেক্ষা করছি তুমি এখনও আসছো না সেই ধরনের সেন্টেন্স তো এই যে একটি আমি স্ট্রাকচার এখানে বললাম এই ধরনের স্ট্রাকচার আর এর আগেও আমি এই স্পিকিং যে স্পোকেন ইংলিশ রয়েছে ফ্রি হ্যান্ড রাইটিংয়ের প্রায় সাত আটটি লেচার এই চ্যানেলে দিয়েছি সেখান থেকে তোমরা দেখে নেবে এবং শুধু চাকরির যদি জন্য পড়াশোনা করতে চাও সেক্ষেত্রে আমার একটি স্পেশাল চাকরির জন্য চ্যানেল রয়েছে সেটি হল জব হেল্প বিডি তো জব হেল্প বিডি হেল্প এবং বিডিআই মাঝখানে যদি তুমি কোনো স্পেস না দাও তাহলে আমার চ্যানেলটি এসে যাবে জব এবং হেল্পের মাঝখানে ফাঁকা হবে কিন্তু হেল্প এবং বিডিআই এর মাঝখানে ফাঁকা হবে তাহলে চ্যানেলটি পেয়ে যাবে সেখানে সকল বিষয়ের বিভিন্ন লেচন রয়েছে চাকরি পড়াশোনার জন্য আর এটি হচ্ছে এই চ্যানেলটি হচ্ছে আমার শুধু স্পেশালি ইংরেজির গ্রামার এবং ল্যাঙ্গুয়েজ শেখার জন্য তো এখন সেখানে আমি এই ধরনের যে বিভিন্ন সেন্টেন্সের বেসিক সেন্টেন্স স্ট্রাকচার টেন্সগত সেন্টেন্সের স্ট্রাকচার আমরা যে সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড সেন্টেন্স ব্যবহার করে কীভাবে কথা বলতে পারবো সিম্পল সেন্টেন্স ব্যবহার করে কীভাবে কথা বলা যাবে তারপরে অর্থনীতি যে পাঁচ প্রকার সেন্টেন্স রয়েছে সেগুলো ব্যবহার করে কীভাবে কথা বলতে পারবো সেগুলো সবই আমি স্ট্রাকচার সহ দিয়েছি উদাহরণ সহ তো এখানে এটি হচ্ছে একটি টেন্সের প্রয়োগ যে কোনো কাজ যদি শুরু হয়ে হওয়ার সময়টি উল্লেখ করা থাকে সেক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময় থাকলে তাহলে আমরা সেই ব্যবহার করবো কাজের সময়ের পূর্বে আর যদি অনির্দিষ্টভাবে সময় উল্লেখ করা থাকে সেক্ষেত্রে ফর ব্যবহার করে সেই সময়টি লিখবো এখন এখানে নির্দিষ্ট সময় ছিল দেখে আমরা সিন্স
কর্তৃপক্ষ তাকে তিরস্কার করলো তো এই তিরস্কার করার ক্ষেত্রে একটি কথা রয়েছে এখানে আমরা ফ্রেইজ ইউজ করে করতে পারবো ফ্রেইজ ইডিয়ামস নিয়ে আমি একাধিক লেসন এখানে দিয়েছি সেই ইডিয়ামসগুলো তোমরা মুখস্থ করলে সেখান থেকেই পরীক্ষাতে কমন পাবে তো শুধু ইডিয়ামস দেখা যায় ইডিয়ামস দেওয়া থাকে তার মিনিং লিখতে পারে এরকমও পরীক্ষাতে থাকে আবার এরকম ট্রান্সলেশনের মধ্যে ইডিয়ামস থাকে সেগুলো আসতে পারে পরীক্ষায় এখানে কর্তৃপক্ষ তাকে তিরস্কার করলো তাহলে কে তিরস্কার করলো দা অথরিটি অথরিটি এখানে তিরস্কার করলো এটি হলো মূল ভাব তাহলে তিরস্কার করার ক্ষেত্রে হলো টেক টু টাস্ক এটি হচ্ছে সেই তিরস্কার করার ইডিয়ামসটি টেক টু টাস্ক যেহেতু কোর ল ল রয়েছে সে ল এবং ম থাকলে সেটি হলো পাস্ট টেন্স এবং নি থাকলেও সেটি পাস্ট টেন্স তাহলে এখানে যে টেকের পাস্ট ফর্ম ব্যবহার করতে হবে টুক হিম তাকে যেহেতু তাহলে টুক হিম টু টাস্ক টু টাস্ক যে কর্তৃপক্ষ তাকে তিরস্কার করলো দা অথরিটি টুক হিম টু টাস্ক তাহলে যদি বলল বলতো এরকম যে কর্তৃপক্ষ তাকে তিরস্কার করেছে সে থাকলে আবার তখন প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স হয়ে যায় দা অথরিটি হ্যাজ টেকিং হিম টু টাস্ক যে কর্তৃপক্ষ তাকে করেছে এই বাংলায় কীভাবে আমরা টেন্স শিখতে পারবো সেগুলো নিয়ে এখানে লেসন দিয়েছি সেখান থেকে তোমরা দেখে বেসিক লেসনগুলো এই চ্যানেল থেকে শিখতে পারবে এত সুন্দরভাবে যেগুলো তোমার অন্য কোনো কোথাও থাকে পাবে না বলে আমি কনফিডেন্টলি বলতে পারি এখান থেকেই সেগুলো শিখে নিলে তোমাদের অনেক বেশি উপকৃত হবে তাহলে তোমরা উপকৃত হবে বলেই আমি তোমাদের কনফিডেন্টলি বলতে পারি এই চ্যানেলের সাথে সর্বদা কানেক্টেড থাকো সাবস্ক্রাইব করে রাখো বন্ধুদের সাথে শেয়ার করো চ্যানেলের লিঙ্কগুলো এরপরে যে বিষয়টি এখানে তোমাদের মনে রাখতে হবে এরকম ইডিয়ামস দিলে যেগুলো থাকে সেগুলো কোন ইডিয়ামস থাকে সেই ইডিয়ামসটি ভার্ব কিনা বা নাউন কিনা সকল ইডিয়ামস ভার্ব নয় সকল ইডিয়ামস নাউন নয় এই জন্য আমি যখন আলোচনা করেছি সেই ইডিয়ামস নিয়ে তখন সেখানে বলেছি যে এই ইডিয়ামসটি এখানে নাউন হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে কিনা যে গ্রুপ ভার্বস নিয়ে আমি একাধিক লেসন দিয়েছি সেখানে আমি বলেছি যে এখানে এই শব্দটি গ্রুপ ভার্বস হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে ভার্বের কাজ করেছে না অ্যাজেক্টিভ হিসেবে কাজ করেছে সেগুলো তোমরা দেখে নেবে তারপরে আহ আমি যদি আগে আসতে বা পৌঁছতে পারতাম এরকম সাধারণত আমরা বলে থাকি যে এই গাড়িটি ছেড়ে গেল আহ আমি যদি আরেকটু আগে এসে পৌঁছতে পারতাম এই লঞ্চ ছেড়ে গেল আহ আরেকটু আগে যদি এসে পৌঁছতে পারতাম তারপরে এই মিটিং শুরু হয়ে গেল আহ আরেকটু আগে যদি এসে পৌঁছতে পারতাম এই যে কথাগুলো আমরা বলে থাকি সেগুলো তোমরা যদি ইংলিশে বলতে চাও তাহলে এই এই স্ট্রাকচারটি দিয়ে করতে পারবে প্রথমে উড দ্যাট এই উড দ্যাট হচ্ছে হচ্ছে আহ আমি যদি আগে এসে পৌঁছতাম তাহলে আমি পৌঁছতে পারতাম আই কুড আসার ইংলিশ হলে কাম আর পৌঁছানোর কথা বললে রিস আহ উড দ্যাট আই কুড রিস আই কুড রিস আগে তাহলে বিফোর এ উড দ্যাট আই কুড রিস বা কাম বিফোর আহ আমি যদি আগে আসতে পারতাম আগে পৌঁছতে পারতাম তাহলে এই কথাটি আমরা এরকম বলতে পারবো আহ উড দ্যাট আই কুড আমি যদি আগে যেতে পারতাম উড দ্যাট আই কুড গো বিফোর আমি যদি আগে যেতে পারতাম এরকম এই স্ট্রাকচারটি দিয়ে তুমি এরকম করে শত শত সেন্টেন্স ব্যবহার করে হাজার হাজার সেন্টেন্স স্টাইলও ব্যবহার করতে তুমি তৈরি করতে পারবে তৈরি করে ফ্রি অ্যান্ড রাইটিং ইউজ করতে পারবে কথা বলার সময় ব্যবহার করতে পারবে তারপর হচ্ছে নাম্বার সিক্স আজ তুমি কেমন আছো এটি এখানে প্রশ্ন করেছে যে আজ তুমি কেমন আছো এরকম সাথে তুমি জিজ্ঞেস করে থাকি হাউ আর ইউ তুমি কেমন আছো তাহলে আজ তুমি কেমন আছো সেক্ষেত্রে কী হবে হাউ আর ইউ টুডে আজ তুমি কেমন আসো যদি আজ সে কেমন আছে এরকম বলা হয় তাহলে হাউ ইজ হি টুডে আজ সে কেমন আছে মনে রাখতে হবে কোশ্চেন করলে অবশ্যই অক্সিলে ভাবটি সাবজেক্টে পূর্বে রাখতে হবে এটি হলো তোমার বেসিক স্ট্রাকচারটি যে যখন তুমি প্রশ্ন তৈরি করবে সেক্ষেত্রে অক্সিলে ভাব যদি ওই সেন্টেন্সে থাকে তাহলে সেই অক্সিলে ভাবটি অবশ্যই সাবজেক্টে পূর্বে বসাতে হবে যদি সেই পূর্বে না বসা তাহলে সেটি ভুল হবে এটি একটি চাকরি পরীক্ষা আসছে আমি দেখেছি তো এখানে মনে রাখতে হবে ইন্টারগ্রেটিভ সেন্টেন্স যদি হয় তাহলে সেখানে অক্সিলেবল যদি ওই সেন্টেন্স থাকে তাহলে অবশ্যই সেই অক্সিলে ভাবটি ইউজ করতে হবে সাবজেক্টের পূর্বে এরকম করে আমরা হাজার হাজার সেন্টেন্স তৈরি করতে পারবো যে তুমি কেমন ছিলে তারপরে সে কেমন আছে তারপরে সে কেমন থাকবে সে কেমন ছিল এই ক্ষেত্রে সে কেমন সে গতকাল কেমন ছিল হাউ ওয়াজ হি ইয়েস্টার সে গতকাল কেমন ছিল এরকম করে সেন্টেন্স তৈরি করতে পারবে তারপরে সেটা আমরা সেভেন বিপদের বন্ধুই প্রকৃত বন্ধু এটি হচ্ছে একটি প্রোভার্বস তো এই প্রোভার্বসগুলো ইসি থাকলে উপায় হয় বিপদের বন্ধুই প্রকৃত বন্ধু যেখানে বাঘের বাড়ি সেখানে রাখা হয় এরকম কথাগুলো আমরা কিন্তু বাংলায় বলে থাকি সেগুলো ইংরেজিতে যদি বলতে চাও তখন এরকম করে প্রোভার্বসগুলো তোমার মুখস্থ রাখতে হবে এই জন্য আমি কিছু স্পেশাল প্রোভার্বস এই চ্যানেলে দিয়েছি যেগুলো বিভিন্ন পরীক্ষাতে আসে এটি একটি পরীক্ষাতে আসছে তো সেই প্রোভার্বসগুলো তুমি
इंगलिश ही करते चाहे जेटी प्रोवर्ब्स से छोटी का रखते जा रहे हैं शेटी जमा के लिखते हुए ताले ए फ्रेंड ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इज ए फ्रेंड इन नीड इन नीड ए फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन नीड বিপদের বন্ধুই প্রকৃত বন্ধু এবারকম করে তুমি যে প্রোভার্বসগুলো এই চ্যানেলে আমি দিয়েছি সেগুলো মুখস্থ করলে বিভিন্ন চাকরি পরীক্ষাতে কমন পাবে তো অবশ্যই এবং স্পিকিং এর ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারবে তোমার ফ্রি হ্যান্ড রাইটিং এর লেখার মধ্যে বিভিন্ন জায়গাগুলো ব্যবহার করতে পারবে তারপর হচ্ছে আমি না হেসে পারি না আর হচ্ছে আমি না হেসে পারলাম না এর একটি স্ট্রাকচার রয়েছে টেকনিক রয়েছে সেই কৌশলটি অবলম্বন করলে এরকম করে হাজার হাজার সেন্টেন্স তুমি এই একটি কৌশল অবলম্বন করে তৈরি করতে পারবে আমি না হেসে পারি না এই যে পারি না বলতে ক্যানট বাট আর পারলাম না হলো কুড নট বাট তাহলে কে পারলো না আমি আই ক্যানট বাট লাফ আমি না খেয়ে পারলাম না আই ক্যানট পারলাম না লম 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 থাকলে পাস্ট টেন্স বলতে হবে তাহলে আমি পারি না আমি না খেয়ে পারি না আই ক্যানট বাট ইট আমি না খেয়ে পারি না আমি না খেলে পারি না আই ক্যানট বাট প্লে আমি সাঁতার না কেটে পারি না আই ক্যানট বাট সুইম আমি সাঁতার না কেটে পারি না আই ক্যানট বাট স্পিক আমি কথা না বলে পারি না আই ক্যানট বাট রিড আমি না পড়ে পারি না এই যে কথাগুলো রয়েছে না পড়া বলতে এই স্ট্রাকচারটি ব্যবহার করে তুমি সেন্টেন্স তৈরি করতে পারবে আমি না হেসে পারলাম না তাহলে কে পারলো না পারলাম বললেই তোমার কুড নট চলে যাবে তাহলে আই কুড নট বাট লাফ আই কুডেন্ট বাট লাফ আমি না হেসে পারলাম না I couldn't but cry. I mean, I couldn't but I couldn't but eat. I mean, I couldn't but run. I mean, I couldn't but play. I mean, I couldn't but play. I couldn't but play. I mean, I couldn't but play. 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 I couldn't তোমাদের আরেকটি জিনিস মনে রাখতে হবে যে আমরা সাধারণত বলে থাকি যে তোমার বরং এটা করা ভালো ছিল তোমার বরং ওইটা করলে ভালো হতো সেই সেন্টেন্স যদি তুমি তৈরি করতে চাও যে তোমার বরং যাওয়া উচিত যাওয়া উচিত তাহলে এই ক্ষেত্রে তোমার এই সেন্টেন্সগুলোকে করতে হবে ইউ হ্যাড বেটার দিয়ে যাওয়া উচিত বরং বরং করা উচিতের ক্ষেত্রে আমরা জানি এখানে তো ইউ শুড গো এটা দিলেও হয় কিন্তু যখন এই যে বরং থাকবে সেই ক্ষেত্রে হ্যাড বেটার উড বেটার এগুলো দিয়ে ব্যবহার করতে হবে তাহলে ইউ হ্যাড বেটার গো নাও দিয়ে দিতে পারো তুমি এখানে নাও না দিলেও হবে ইউ হ্যাড বেটার গো তোমার বরং যাওয়া উচিত ইউ হ্যাড বেটার স্টাডি তোমার বরং পড়াশোনা করা উচিত ইউ হ্যাড বেটার প্লে তোমার বরং খেলাধুলো করা উচিত ইউ হ্যাড বেটার টেক ব্যালেন্স ডায়েট তোমার বরং সুষম খাবার খাওয়া উচিত এই যে বরং কথা দিয়ে ইউজ করলে এরকম সেন্টেন্স তৈরি করতে পারবে তাহলে এই স্ট্রাকচারটি যদি তুমি মনে রাখো তাহলে এরকম করে হাজার হাজার সেন্টেন্স তুমি দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইউজ করতে পারবে তো এই যে বরং দিয়ে যে দেখালাম যে সেন্টেন্সগুলো এখানে আমি বিগত দিনের পরীক্ষার কোশ্চেন থেকে সিলেক্ট করে তোমাদের এখানে ট্রান্সলেশন করে দেখিয়েছি আমার যে কৌশলগুলো আমি এখানে অবলম্বন করে দেখিয়েছি সেই ছোট্ট ছোট্ট কৌশলগুলো যদি তোমরা মনে রাখতে পারো এবং এই লেসনের বিগত দিনের যে স্পোকেন ইংলিশ এবং ফ্রি হ্যান্ড রাইটিংয়ের যে কোর্সগুলো আমি করেছি সেগুলো যদি তুমি সেখান থেকে ভিডিওগুলো দেখে সম্পূর্ণ ভিডিওটি না চেনে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখে যদি তুমি প্রয়োজনের খাতায় নোট করে রাখো সিরিয়ালি আমি যে লেসন ওয়ান দিয়েছি টু থ্রি ফোর এরকম করে সিরিয়ালি যদি খাতায় নোট করে রাখো সেই সেন্টেন্সগুলো বা সেই স্ট্রাকচার সেই কৌশলগুলো অবলম্বন করলেই খুব দ্রুত তুমি তোমার স্পোকেন ইংলিশটি ডেভেলপ করতে পারবে এবং যে পরীক্ষাতে তোমার কীভাবে ফ্রি হ্যান্ড রাইটিং লিখতে হবে কীভাবে ট্রান্সলেশন করতে হবে সেগুলো শিখতে পারবে আশা করছি এই চ্যানেলের ভিডিও লেসনগুলো তোমাদের ভালো লাগবে এবং সেখান থেকে অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট কিছু শিখতে পারবে শিখতে পারলে অবশ্যই ভিডিওতে একটি লাইক করবে এবং চ্যানেলটি অন্যদের সাথে শেয়ার করবে ভিডিওর লিঙ্ক অন্যদের সাথে শেয়ার করবে আমি তোমাদের সকলেরই মঙ্গল কামনা করছি আজকে এখানেই শেষ করব আবার পরবর্তী কোনো ইম্পর্টেন্ট লেসন নিয়ে হাজির হব আজকে শেষ করলাম থ্যাংকস ফর ওয়াচিং থ্যাংকস টু ওয়াল